Carlos Sainz é o pole position do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. O Carlos Sainz fez a pole, pole mais uma vez da Ferrari, e Leclerc ficou em segundo, mas sofre uma penalização. Antes de entrarmos mais a fundo no qualifying, temos que falar que morreu o dono da Red Bull, cofundador, o Dietrich. Ele é um dos grandes nomes da história da Fórmula 1, porque ajudou a categoria num momento de muita crise, e nesse caso, ele foi um dos responsáveis por manter o grid saudável com a introdução de duas equipes, isso mesmo. É um cara visionário na sua área, e obviamente, fica os nossos sentimentos e respeito aos amigos, familiares e fãs do Dietrich, que inclusive é o responsável pela minha equipe favorita, Toro Rosso, como já falei várias vezes aqui para vocês. Mas agora vamos falar de Qualifying, tivemos alguns resultados bem interessantes, eu vou passar rapidamente por eles, porque eu quero mostrar um comparativo aqui para vocês. Então no Q1 ficou de fora Latif, Schumacher, Ocon, Ricardo e Magnussen, Ocon e Ricardo são as surpresas, no Q2 Tsunoda, Joe, Gasly, Vettel e Albon, o Vettel perdendo para o Stroll e o Albon conseguindo um excelente 11 primeiro lugar, e no Q3 nós tivemos Bottas, Alonso, Norris e Stroll, Stroll andando muito bem numa evolução nas últimas corridas relacionada à Quali, e aí nós temos Russell e Hamilton ficando também bem próximos, e depois Sérgio Pérez em quarto. Por que, que eu parei aqui no Pérez? Porque nós vamos fazer um comparativo desses três agora. Vai aparecer na sua tela a volta de cada um, espero que não tenha problema com a Fórmula 1, para a gente destrinchar um pouquinho do que aconteceu nessa volta de quali e ver onde cada um ganhou. Você consegue até mesmo ver, aí no cantinho eu vou estar tá colocando para você o delta das equipes, para a gente poder também ter uma noção de como foi a diferença entre cada um. Então esse delta vai ser muito útil para a gente poder saber quem ganhou, quem perdeu tempo, em qual parte e tudo mais. Então enfim, vamos ao que interessa, nós estamos aqui com eles na tela, e eu vou dar o play aqui para mim, e depois vou tentar sincronizar isso no vídeo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então vamos lá, nós temos basicamente aqui a reta principal, eu coloquei todos eles para começar no mesmo ponto ali na linha que tem um pouco antes, e nessa primeira curva aqui você vai ver que o Verstappen atinge o que seria o ponto ideal primeiro. O Verstappen atinge esse ponto ideal primeiro, ele está mais rápido mesmo, ele está um pouco mais rápido que todo mundo, ele já está ali cerca de um décimo à frente dos rivais, nesse ponto em específico, o que mostra uma velocidade de reta muito forte da Red Bull. A gente já sabe que a Red Bull é muito forte de reta, mas nesse caso em específico a gente já consegue mais uma vez ver como que a Red Bull anda muito bem e abre bem dos seus rivais nesse trecho da pista. Mas dando prosseguimento, nós vamos ver aqui mais um pouquinho dessa volta, eles vão iniciar os S's, e aqui é onde eu quero que você fique atento, porque nesses S's o Verstappen perde muito tempo e o Leclerc ganha tempo. Então você vê que aqui a diferença do Verstappen para os demais já foi embora, o Leclerc, você vê por esse negocinho laranja aí do lado, o Leclerc já está à frente de Sainz, e de Verstappen, então você vê que o Sainz já está chegando no Verstappen, tirando aquela diferença que o Verstappen ganhou na reta, e o Leclerc já está à frente dos dois, você consegue ver nesse ponto. Eles vão saindo dos S's, conforme você está vendo, chegam nesse ponto de, de Apex de novo, e aqui você consegue reparar que o Sainz é o carro que está à frente, pois é, o Sainz é o cara que já está mais à frente nesse trechinho específico, Nesse ponto, você vê pela esquerda onde está acabando a zebra, que o Leclerc já está pau a pau com o Verstappen, enquanto o Sainz foi quem ganhou tempo nesse trechinho específico. Então, os três alternando bastante nesse início de volta, a gente consegue identificar que realmente existe aqui um, um pouquinho de onde a Red Bull é melhor, onde a Ferrari é melhor, a Ferrari às vezes consegue sair melhor de uma curva de lenta, enquanto a Red Bull consegue ganhar mais numa reta ou então num período de aceleração que exige um pouquinho mais, então é bem interessante nesse ponto. Agora eles vão passar pela placa da Cripto e vão entrar no período do DRS, essa curva para a esquerda aqui que você está vendo. Então olhando o Apex aqui, você vê que nesse ponto o Verstappen já está à frente novamente, com o Leclerc em segundo e o Sainz um pouco mais atrás. O Sainz está até um pouco mais longe do Apex, você consegue ver, 
que o Verstappen não vai lá na Zebra, enquanto o Leclerc chega lá na Zebra, conforme você tá vendo, o Leclerc vai mesmo para atacar a Zebra, ser mais agressivo nesse ponto em específico. O Sainz dá a sensação de que ele não vai conseguir contornar é, tocando lá na Zebra que nem o Leclerc, e o Verstappen passa mais longe, parece que o Verstappen ele tem um esquema de ser menos agressivo, e nós conseguimos ver isso no gráfico de velocidade que eu não coloquei aqui para vocês por conta de já ter a velocidade ali no lado esquerdo, mas no gráfico de velocidade você vê que a desaceleração do Verstappen é sempre maior que a dos pilotos da Ferrari, isso já vem se repetindo há algum tempo, eu lembro que eu falei isso para vocês já tem um tempinho sobre isso, você deve se lembrar. Mas prosseguindo, eles vão entrar na zona de DRS agora, então agora é a aceleração máxima, você vai ver que o Verstappen vai ganhar bastante, ele vai ganhar quase meio segundo nessa brincadeira em relação aos outros dois, tá? Ele vai ganhar quase meio segundo, chega a 327, as duas Ferraris a 321, e aqui ó, você vê no Apex, olha o tanto que o Verstappen tá longe deles só por conta da reta. Veja bem a diferença, o Sainz tá até ali mais ou menos na onde o Leclerc tá também, eles estão bem próximos de distância para o Apex, talvez o Sainz um pouquinho mais próximo, o Leclerc mais uma vez sinalizando uma agressividade maior nesse ponto da pista, o Leclerc possivelmente já estava mais agressivo mesmo, o Sainz não vai ser tão agressivo e o Verstappen como sempre evitando a Zebra, então o Verstappen perde mais velocidade no Apex, porém ele acaba ganhando em outros trechos, é um estilo de pilotagem que vai muito também do carro, então o Verstappen tem esse estilo de perder um pouquinho mais da velocidade em determinados pontos. Prosseguindo aqui, nós conseguimos ver que beleza, vai continuar, tem a curva para a direita, agora vai vir uma outra para a direita e já já vai ter aqui a para a esquerda. Então nesse Apex agora, você vê que o Verstappen ainda está à frente deles, foi uma sequência de curva ali de média velocidade, o Sainz ainda está aparentemente no mesmo nível do Leclerc, os dois estão bem pau a pau, as duas Ferraris com o Verstappen à frente, então você vê que o Verstappen vai perder tempo no terceiro setor, por isso que ele deve perder a pole, vamos lá. A gente prossegue aqui, o Verstappen está ainda à frente, vamos ver no trecho dessa curva para a esquerda agora, ó. Nessa curva para a esquerda, você vê que o Verstappen acabou de perder um pouquinho o carro e ele ainda está um pouco à frente, com o Sainz mais próximo dele e o Leclerc mais atrás. Então aqui você vê, Verstappen deu uma erradinha e o Leclerc também está sendo bem agressivo, ele vai tocar ali aquela zebra e passar bem próximo dessa salsicha, talvez até tocando na salsicha, enquanto o Sainz vai passando de uma forma mais limpa do que Verstappen e Leclerc. Então aqui é onde o Sainz começa a ganhar tempo. Ele ganha nesse finalzinho da volta com relação aos seus dois competidores. O Verstappen deu uma traseirada, você vê que ele dá uma perdida de carro, na verdade foi, não foi bem uma traseirada, ele dá uma perdida no carro, e então perde tempo aí. Continuando, nós temos eles vindo, ó, e aí no Apex, você vê que no Apex já tá todo mundo praticamente junto, com o Leclerc e Verstappen até mais próximos, só que eu quero que você repare na saída de curva dos três. Você vai ver que o Verstappen vai, vai conseguir fazer uma saída não tão boa assim como o Leclerc, enquanto o Sainz vai ganhar tempo nessa brincadeira. Então tá todo mundo muito próximo ali, talvez o Leclerc agora, olhando melhor, o Leclerc esteja um pouco à frente de todo mundo, o Leclerc talvez tenha ganho um pouquinho naquela, naquele trecho, então nessa frenagem, porque ele é mais agressivo, como estamos falando essa volta inteira, e aí a gente vê que o Sainz sai de uma forma mais limpa para cruzar a linha de chegada. Você viu que o Sainz passou a linha de chegada, eu vou colocar aqui num ponto em que você consegue ver a linha de chegada do Sainz. Então, foi uma diferença muito pequena, um décimo entre eles, basicamente. É algo quase que irrisório, mas méritos do Sainz, que conseguiu um belíssimo resultado com a pole position. Nós temos o Leclerc sendo punido, vai largar lá para décimo segundo, a não ser que tenha mais alguma outra posição para ajustar ali. E o Pérez que no caso terminou na quarta posição, deve largar em nono. Mas eu quero saber o que você viu de interessante nesse quali e se você gostou desse formato aqui. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e ver aí os nossos dois vídeos por dia. Um grande abraço, valeu e falou!